Okay okay naitwa Joseph ule mwana mslopa ganz na nadhani nimeletwa ni okowe hiki kizazi. Mimi ni mwanasiasa niliyebarikiwa na Mungu na nimeletwa kwenu ongwana niwapunguzie machungu. Mimi ni mteule kusini mwa jangwa la Sahara ndio maana nimetunukiwa chetu cha juu cha utawala na ikima kuliko mfano wa Suleiman msiwe na bas na hii nitadhihirisha pindi mtakaponipa nafasi. Uh, kama ningekuwa mzazi of course mimi ni mzazi lakini kama mwanangu anataka kufanya mziki, ningemruhusu aimbe. Ningemruhusu aimbe kwa sababu Uh, kwanza na thamini talent na thamini talent lakini cha pili mziki pia umekuwa sio kama tulivyokuwa tunaimba sisi zile watu walikuwa bado game hawaielewi wanaona kama ni huu ni ile mentality tulijitahidi kuitengeneza na kuiondoa na wazazi wakaamini na wakaheshimu mziki kwa hiyo kwa sababu ni talent na ni kipaji uwezo kumbana mtoto wako asifanye mziki lakini lazima umsisitize kwamba ili afanye mziki lakini aendelee na shule kama plan B Mziki, shule ni plan A mziki uwe plan B kama hobi ya ufana au vitu vingine maana mziki wa Tanzania sasa hivi hauna garanti ya kusema kwamba unaweza kwa kutoa kimaisha na ukaendelea na shughuli zako zingine ili ikupeleke kule unapotaka kwenda kwa lazima uwe na elimu kwanza kama mtaji wako alafu baadaye unaweza kaendelea na kitu kingine Aa, kusema ukweli kwa media kulipa wasanii nadhani tumechelewa sana tumechelewa kwa sababu wenzetu wengi ambapo mziki umefika kwenye level ya juu sana Uh, walishaanza kuwalipa wenzetu muda mrefu hata Kenya tu hapa tayari walishaanza hizo shughuli Nigeria South Africa wameanza kufanya hivyo vitu na ile inaonesha jinsi gani ambavyo tunaweza tukaicontrol hata game yenyewe unajua sasa hivi kila mtu anadhani full full saipo kwenye mziki wale wenye talent na wasiokuwa na talent kwa hiyo tume, tumebeba watu wa aina tofauti wenye vipaji na wasiokuwa na vipaji matokeo yake sasa mziki kama umeingiliwa lakini tukiwa na watu ambao wanafanya mziki na wanalipo utachuja wale wenye sanaa na wenye nia njema na mziki na wale wasiokuwa na sanaa na nia njema ya mziki tutaweza kutengeneza wanamziki kuli kweli kwa sababu mna mtu atapoteza muda anajua kabisa kazi yake haiwezi kufanyika vya kutosha na hawezi kulipwa na vitu vingine kama hivyo. So nadhani media zinatakiwa kufanya hivyo. Na hii ilikuwa muda mrefu kwa sababu tumetoka na mziki muda mrefu tumefanya kazi sana kwa kushirikiana na muziki na media kwa sababu of course kina professor Jeo asingesikika bila media. Kwa pale kuna win win situation. Maadamu kwamba vyombo vya habari vinapata matangazo, vinapata vitu gani nadhani wamefanya kazi kwa muda mrefu imefika right time sasa hivi ya kuwalipa wasanii wa Tanzania. Nafasi yao ipo. Kwa sababu pamoja na yote bado hawa watu hata kama hawalipwi bado wasanii wachanga wanaokuja wanalalamika kwamba wapati nafasi kwenye vyombo vya habari. Vyombo vya habari pia vyenye nia njema pia vinafanya kazi yao, visivyokuwa na nia njema vinafanya kazi mbaya. Kuna vyombo vya habari vinataka rushwa kwa wasanii hao au wanaokuja upcoming, wanakosa fursa. Kwa kwa mko kiongelea fursa manake hata sasa hivi mziki unachezwa free lakini watu wanachagua sana wasanii gani wa kuwacheza. Lakini pia hata wasanii wadogo wanakosa fursa ya kwenda kwa kuna rushwa kwenye vyombo vya habari. Kwa wale watu ambao wamemanipulate wanaoongoza wana, wana, wana kwenye vyombo vya habari wamekuwa kitumia nafasi hiyo kutaka pesa kwa wasanii chipkizi. Lakini pia kuna wasanii wapya hawa kina harmonize kina nani kwa mimi ni wasanii wapya lakini wamefanikiwa kutoka na wanafanya vizuri. So yule ambaye ana, ana kisu kikali ndio atakaye kula nyama. Nadhani inabidi tufike kwenye game kiasi hiko kwamba mwenye kisu kikali ale nyama, kwamba mwenye talent, mwenye uwezo, mwenye struggle afanikiwe na yule ambaye hana uwezo wa struggle hata kama ana nini afeli kwa sababu watu wezi kufanya mziki ukaendelea tukombolela kila mtu anacheza tunafanya mziki game kama ya sandakalawe unarusha hela juu atakayepata apate. Haitakiwi kwa hivyo. Aliyejiandaa afanikiwe. Soko la Kenya halijasababishwa kufeli kwa mziki wa Kenya kujasababishwa na miraba. Kwa sababu Kenya wenyewe wanalalamika hata wasanii wa Kenya kina Nameless kina Jua Kali kina Nonini ni washikaji zetu yeah, kina 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 Waire ni wasanii wakubwa wa enzi hizo unazosema lakini kiukweli kabisa sasa hivi wasanii wa Kenya waliopo Kenya wanakosa content ndio kitu kinachoelekea kwenda kuua mziki wa Tanzania mziki wa Tanzania sasa hivi unakosa content wasanii wa Kenya wamekosa content kabisa yani ukisikiza wasanii wapya wa Kenya ndio maana unawasikia wachache tu wakina msafi nani nani wawili watatu kina Saut Soul kina nani lakini wasanii wengi wa Kenya wa Kenya wenyewe wanasema kwamba mziki wa Tanzania umetake over kule kwa sababu ya mashairi yetu mazuri lakini kwa mimi kwa kule tulipotoka na hapa tulipo kwa msanii kwa wasanii wa Tanzania naona tunaelekea kubaya tunaelekea kuteleza zaidi kuliko yale mashairi mazito tulikuwa tunaandika kumbuka kina Fandeseli kumbuka kina Solo Thank kumbuka kina JMO kumbuka kina Feruz na kina Juma Nature vitu vilivyokuwa naimba kina LGD tuna miss vitu kama vile so tukiendelea kuandika content nzuri tuendelea kutengeneza soko letu vizuri sana dunia nzima. Lakini mziki wa Kenya kusema kwamba umefeli kwa sababu wasanii wanalipwa sio kweli, ni kwa sababu tu wameyumba kwenye uandishi wao, wameyumba kwenye kujiimarisha kuji kwao, walilewa sifa kwa sababu walikuwa kuna wakati wakubwa kuliko wasanii wa Tanzania na tulikuwa tunawapa nafasi kubwa, lakini baadaye wakayumba kwa sababu walijiamini na wakaridhika na kile walichokipata. Nisema kitu kimoja na nieleweke vizuri sana. Vyombo vya habari ni vyombo ni, ni nyenzo muhimu sana ya kubeba mziki wetu lakini vyombo vya habari vimekuwa na tabia mbaya sana kudidimiza mziki wetu kwa sababu 
kuna baadhi ya radio au TV unapotaka kutoa kazi yako yoyote wanataka labda kila kitu wafanye wenyewe. Yaani lazima uanze na wao. Yaani lazima uanze kuwapelekea wao kwanza kabla wengine hawajasikia. Wakati sisi tunaamini kwenye vyombo vyote vya habari viende equally kama natoa mziki wangu vyombo vyote vipate katika same time labda nipate tu kituo kimoja niende nika introduce labda video yangu mpya niko Star TV lakini kuna watu wakikuona Star TV umepeleka video yako mpya kuanza nayo tayari wanaweka kinti manyongo sasa hapo hatuwezi kwenda hatuwezi kwenda kwamba kazi zangu zote nazo zitoa kila siku nianzie kwako radio yangu radio yako ndio nataka kila audio ninayotoa ianzie kwako video yangu nikitoa ianzie kwenye TV yako sasa pale hatuwezi kwenda atuwezi kwenda. Kwa hiyo umeongelea kwenye matamasha, mimi naongelea pia hata kwenye sanaa. Vyombo vya habari vina wabana wasanii kwa sababu ambazo hazina kichwa la miguu. Mimi nimefanya sana kazi Uganda. Nimefanya kazi na kina Kamilio, nimeshaenda kufanya matamasha mengi Uganda. Uganda mtu anaandaa tamasha siku moja. Mimi na Kamilio tulikuwa tunafanya show saba. Kama Dar es hapo. Mpaka kibaa. Yaani saa sita mchana na show kibaa container saa kumi. Tunaenda kwa masaa. Saa kumi nimealikwa Coco Beach. Saa 12 nimealikwa Kigamboni saa ngapi nimealikwa Temeke tunaenda kwa time time kwa sababu na saa 4 hadi saa 5 utakuwa hapa tunaondoka tunaenda sehemu nyingine tunaingia saa ngapi saa sita mpaka saa saba. kwa siku moja show saba. ndio maana wenzetu wana kipato kikubwa wenzetu tunashangaa kina Kamilio na umetoa wapi hela wanafanya kazi wana work hard kwa sababu mazingira ya game yao ya Uganda yamekuwa hivi sasa hivi bongo hapa mtu akiwa na show yake Dar es Salaam hataki uonekane hata mbagala mzee ingawa show yake iko Star Bay hataki usikike sehemu yoyote mpaka umalize show yake kwa hiyo kwa siku moja una bana ufanye show moja tu ni kwa sababu hao nao ndao mazingira wanataka msanii wa Tanzania awe maskini. Waachieni watu wa Uhuru. Kama mtu anataka kumfata mtu Coco Beach atakuja Coco Beach. Anaenda Mbagala, mtu wa kule da, 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 da live, ataenda da live. Lakini matamasha yao yako hivyo. Sasa wengine pia wanaenda mbali zaidi. Mtu anaziara ana, ana yake ya matamasha yake akisikia umeenda kufanya show sehemu nyingine Iringa. Kwenye tamasha la mtu mwingine, yeye yeah, anasusa hata kuendelea na wewe kwenye show yake Sumbawanga. Kitu ambacho akiingiliane. Sasa hao watu wakae chini watafakari wanania njema na muziki. Na si mashabiki na Tanzania lazima tuamke. Tuubebe hii sana yetu. Tumetoka nayo mbali sana. Watu wasicheze na akili zetu. Nishakutana nazo, nishakutana nazo. Nitasema uongo kama nitakuwa sitakutana nazo. Of course mimi nasimama kwenye kile ninachokiamini. Of course mimi ni legendary na nimepambana sana na hii game. Siendeshwe. Kwa ninachokiona kiko sahihi na nakifanya sahihi, nikisema nitakwenda Star TV kupeleka video yangu, nitaanzia hapo nitaanzia Star TV. Nikisema naenda Kiss FM au Radio Free Africa kupeleka audio yangu, nitaanzia pale. Kwa hiyo siyumbishwe. Mara nyingi kama inafikiaga mitika sio naambia basi endelee na shughuli zenu na mimi narudi zangu mikumi kuendelea kuongea na binadamu na wanyama. Ah kusema kweli uh, sijaisikia hiyo kauli lakini kitu kikubwa na kizuri ni seme tu kwamba hata wasanii wa Tanzania tunaweza tukaji tukaji tukajiongeza. Kwa sababu niliangalia kwa kifupi sana sikuwepo kwenye hiyo tamasha kwa sababu Dar es Salaam lakini niliweza kuona performance ya Diamond. Moja kati ya ngoma zilizo shangiliwa kabisa ni ile mwenda wazimu ukaingiaje. Ile nadhani ameingiza utamaduni mule ndani na vitu vingine kama hivyo. Kwa hata yeye nadhani aliangalia Jam Fest ina 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 ina, ina, ina gani ya watu na utamaduni ukoje ndio maana kapiga ngoma kama ile. Inaitwaje ile ngoma? Mdogo mdogo. Na nadhani moja kati ya ngoma ambazo zilipendwa sana na watu walishangilia sana mdogo mdogo na vitu vingine kama hivyo. So kama mtu ana, anataka kutengeneza kitu kinachohusisha utamaduni na kuingiza vitu ni jambo jema lakini kila mmoja anaangalia soko lake liko wapi watu wa utamaduni waendelee kufanya utamaduni ni vizuri zaidi hata watu wa hip hop au watu wanaoimba watu wanaofanyaje wakaingiza na vitu vya utamaduni kwa sababu hatuwezi kuacha maji hayaachi asili yake au baridi kwa hiyo ni kitu kizuri lakini kiukweli kabisa kwa tamasha hilo sikulifuatilia sana sikujua kitu gani kilichoendelea wala ile zukauli lakini wito wangu tu kwa wasanii ni kwamba tunapopata nafasi tujaribu kupata na vionjo vya nyumbani hapa ili tuweze kuacha asili yetu moja maana sisi ni mabalozo wakubwa sana wa jamii yetu wa utamaduni wetu pamoja na desturi zetu ah uzuri wa professor J tangu nimekuwa mwanamuziki sikuwa na vitu tofauti na vile ambavyo vinakuwa. Yaani uprofesa ule jina liliniumba kuwa mtu wa aina fulani. Ndio maana hujawahi kuniona na Rasta, hujawahi kuniona nimetoboa Eleni, sijawahi kutoboa pua wala sikio, sijawahi kuvaa madude ya ajabu ajabu. Kwa hiyo nilichokuwa nakiimba mwanzo ndo nakiimba leo, sijawahi kujifunga. Sijawahi kuimba kitu cha ajabu sana, vitu vyangu vingi vinafundisha, vinakanya, vinaonya, vinaburudisha. Kwa hiyo ndio maana niko huru kuendelea kufanya muziki kwa sababu nafanya kitu ambacho nadhani nakipenda lakini pia hakiwezi kuvunja mila na desturi zetu na maadili. Kwa hiyo sijabano tangu naendelea kufanya bungeni, mashabiki wangu wa bunge wote kina speaker, kina nani, kina mboe, kina nani, kina chenge. Lakini kitu kikubwa ni kwamba wameendelea kunisisitiza niimbe nyimbo zinazosaidia jamii, zinazoonesha maono ya mbele na kuisaidia jamii yetu ya Tanzania. Kwa niko free, niko free kwa jinsi nilivyojiumba tangu mwanzo. Kwa hata wasanii chipukizi ni 
tuseme tu the way unavyojitengeneza tangu mwanzo huko mbele inaweza kupata shida kama sasa hivi unajitengeneza unakuwa ule msela msela sana baharia kabisa ujue mbele kuna nafasi kama hizo za ubunge kuna nafasi za uongozi unaweza kujikuta unashindwa kuingia huko kwa sababu ya kitu unachokijenga sasa ji shape tangu mwanzo jitengeneze tangu mwanzo future yako inategemea mwanzo wako umekwaje mwisho wako pia utakuwa hivyo hivyo kuwa kama professor je ajaye mbunge anayeongoza binadamu na wanyama mgodi unaotembea peace Ah kwanza nimpongeze sana Harmonize. Ni mmoja kati ya wasanii ambao wananihamasisha, wananihamasisha na na kila sababu ya kumsupport. Kwanza kwa upendo wake kwa sababu amekuwa kila siku akiwa karibu sana na wasanii wengi. Naona anachokifanya anarudisha kwenye jamii. Mimi kama professor Jay tangu nakuwa nilikuwa nikifanya hivyo. Kuna give back kwenye society. Kile unachokipata kidogo unagawana na watu unarudisha kadri Mungu anavyokujalia. Nimeona Harmonize akifanya sana hiyo. Lakini kingine kikubwa naweza kusema kwamba Harmonize amekulia, amezaliwa, amekulia wasafi na sio dhambi kama anajiona kwamba baba sasa nimekuwa naomba nikatafute mwenyewe nikaanze maisha yangu mapya mimi ningekuwa kina diamond ningemruhusu aende na nadhani hata wao wamemruhusu kwa sababu nadhani amea cha msingi mtoto akitaka kuondoka kwenye nyumba lazima amwage baba vizuri kwamba baba naenda zangu talime sasa hivi kutafuta maisha nikishindwa nitarudi nyumbani kwa hiyo unaaga vizuri kwa kama diamond uh, kama monaiza ame ameaga vizuri WCB nadhani kwake ni kitu kizuri lakini kumzuia au kumsema au kumnyanyasa au kusema kitu kingine kwa sababu monaiza anatoka WCB kwenda kuanza maisha yake kwangu mimi sio kitu kizuri sio kitu kizuri kwa sababu mtoto anapokuwa anataka kuanzisha maisha yake mengine familia yake nyingine mwachene endelee akikwama atarudi nyumbani kitu kama hicho ningependa tu amalize kwa mahusiano mazuri kwa sababu moja kati ya wasanii wa mwanzo kabisa kusaini WCB alikuwa ni harmonize na alifanya vizuri sana na amepeperusha bendera ya WCB vizuri kwa hiyo mimi ushauri wangu waendelee kuishi kwa amani wakubaliane kama anaanza maisha anze maisha mwisho wa siku watafanikiwa wote wawili Uh, kwa sababu kila mmoja alikuwa anaonesha kama anataka kufanya kazi binafsi. Mimi na Simpoex tushaifanya piga makofi na kuna noma. Mimi na Mr. Teacher tushai kufanya kubwa kuliko. Mimi na Black Rhino tumeshawahi kufanya ngoma ya ya una pamoja na ile nawakilisha na vitu vingine kama ambaye sikufanya naye ngoma kwa ukubwa huo ene ambazo hazijatoka ni Don Cole ambaye ni mdogo wetu wa mwisho. Naye alikuwa busy na shule na vitu vingine kama. Lakini sasa hivi yuko tayari, ameshakuwa na vitu vingine na watu wamemmsikia kwenye ile goma jipya, yeye ndo amechana kuliko watu na tumempa mistari 16 kutambulisha kwamba bana rasmi. Lakini pia kingine kilichotuunganisha ni msibu wa baba yetu. Tulisema kwamba baba amefariki na alikuwa anataka tuwe kama family, tuwe pamoja, tuwe na solidarity, tuwe na upendo. Tukasema ni muda mwafaka sasa. Kifo cha baba kimeturudisha pamoja tujitafakari kwamba sisi ni wanamuziki na tunataka kufanya kazi ya pamoja kwa nini tusifanye ngoma ya pamoja. Na watu wamependa sana mashabiki wengi walikuwa wanatuliza kwa nini namfanya ngoma ya pamoja kama family kwa sababu walikuwa wanajua kwamba familia yetu ni kubwa. Kwa nadhani imekuwa right time lakini mipango ya Mungu pia imekuwa hivyo. Tumefanikiwa. Na wengi sasa hivi wanaenda mbali wanasema mmetoa single lakini tunaona kwamba mnafaa kutoa album ya The Howlers kama kundi na vitu vingine. Ingawa sisi tuliamua kufanya ngoma tukiwa sio kundi kila mmoja na shughuli zake tukaamua tujikusanye pamoja na vitu kama hivyo. So watu wategemea mambo makubwa tutaendelea kufanya kazi kubwa tunasikiliza mashabiki wetu mnataka nini? Peace naendelea ni kusupport sisi.